ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಿನಿಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಂತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಂತರ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಆರ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರಿನಾ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದಿನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ನಾವಿಲ್ಲೀಗ ವಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟು ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಪ್ಪ ಒನ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಎಬ್ಸೋ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಒನ್ ಅಪ್ಪ ಒನ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಎಬ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಈಗ ಇಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿ 1 ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಬ್ಸೋ ನಾಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರಿನಾ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಿ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ನಂತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದನ್ನು ವಿ ಟು ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಇದ್ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಯಿತು ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಆನ್ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಈಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು
ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ವಿ ಬಿ ಸೊ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಝೀರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂತರ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಚಾರ್ಜ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ನಂತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟ್ರಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಆಗತ್ತ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಮದನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟ್ರಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಏನಾಯಿತು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆಯಿತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಇವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಹ್ಞೂ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟೂ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೋಸ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ನಾವು ವಿ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅದರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಹ್ಞೂ ಸರಿ ನಮಗೀಗ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಸೊ ವರ್ಕನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದದನ್ನು ಎಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಂತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ನಂತರ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ
q into v a minus v b that is w is equal to charge that is the charge which is moving between two surfaces two equipotential surfaces which is multiplied to potential difference avage se gata mage work done sigata so adigoskar w is equal to charge adu one coulomb of charge agirutha yakandre now unit positive charge na move maartta idive anta kachide maartta idivi so charge into potential difference that is va minus vb adana baradidivi ega va anta helidre v anta consider maadidivi so va enittu alli v ana baradidivi minus vb enittu adana v plus delta v anta consider maadidivi so minus v plus delta v anta barkondvi ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಹೇಳಿ ಒನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಕೋಲಾಂಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ ಮೈನಸ್ ವಿ ನಂತರ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಉಳಿತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ಉಳಿತು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ now comparing equation 1 and 2 1 and 2 left hand side alli w ide hagidre right hand side alli iruvanta terms anna equate madabodu equate madidivi adigoskara e delta l is equal to minus delta v anta aitu so e a ide adana naavu e is equal to minus delta v divided by delta l anta baribodu so e expression enagirutha e expression na relation between electric field and electrostatic potential agirutha nantra exam alli kelomme e relation na kodtare derive the relation e is equal to minus delta v by delta l anta kodtare sarina sari agidre ivishtu concept galagittu ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ